திருச்சிற்றம்பலம் அன்னை பார்வதி மலரடிகள் போற்றி போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி அருள்மிகு சாந்தனாகி உணரை ஆதிபுரீஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி அருள்மிகு விஷாலாட்சி உடனுரை விஸ்வநாதர் திருவடிகள் போற்றி அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மை உடனுரை சொக்கநாதர் திருவடிகள் போற்றி திருக்கைலாய பரம்பரை திரு நந்தி தேவர் மலரடிகள் போற்றி நால்வர் மலரடிகள் போற்றி சந்தான குரவர் மலரடிகள் போற்றி அறுபத்து மூவர் மலரடிகள் போற்றி திருக்கைலாய பரம்பரை திருவாவடுதுறை ஆதீன முதல்வர் நமசிவாய மூர்த்திகள் மலரடிகள் போற்றி திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இருபத்தி நாலாவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலே ஸ்ரீ அம்பலவான தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் மலரடிகள் போற்றி சைவ சித்தாந்த நேர்முக வகுப்பின் இயக்குனர் ஐயா சிவ திரு கந்தசுவாமி அவர்கள் திருவடிகள் போற்றி குருவருளும் திருவருளும் வேண்டி நின்று நம் வகுப்பை துவங்குவோம் திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் குருமரபு வாழ்த்து கையிலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய் மெய் மெய் கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் திருவாவடு துறைவாள் குரு நம சிவாய தேவன் சயிலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடூழி தழைகமாதோ சயிலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடூழி தலைகமாதோ திருச்சிற்றம்பலம் சிவாய நம எம்பெருமான் திருவடிகள் போற்றி திருநந்தி தேவர் மலடிகள் போற்றி சந்தான குரவர் மலடிகள் போற்றி சமய குரவர் மலடிகள் போற்றி அறுபத்தி மூவர் மலடிகள் போற்றி அனைத்து குருமார்களுடைய திருவடிகளும் போற்றி திருவாவடுதுறை ஆதீன குரு மகா சன்னிதானம் அவர்களுடைய திருவடிகள் போற்றி ஆசிரியர் அனைத்து ஆசிரியர்களுடைய திருவடிகள் போற்றி குருவருளும் திருவருளும் என்றைக்கும் வேண்டி சபை நம்ம சபையோட அவை அடக்கம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அவைக்கு அடங்கி எல்லாருடைய திருவடிகளையும் போற்றி பணிந்து வணங்கி இந்த இறுதி வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த இறுதி வகுப்பு என்பது இந்த சைவ சித்தாந்தத்துடைய ஒரு முதல் படி தொடக்கம் அதாவது முதல் வெற்றியே முழுவதும் வெற்றி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இல்லையா முதல்ல நம்ம நல்லா படிச்சுட்டோம் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துடும் ஆகா இது நமக்கு எளிதாக வசப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு மிகுந்த நம்பிக்கையை தரும் அந்த நம்பிக்கையை நாம் அடிப்படை அடித்தளமாக வைத்து கொண்டு இன்னும் மேல் மேல முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்கலாம் அவகையிலே சைவ சித்தாந்தம் என்பது ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் நன்றாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாரும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோட நேரடியாக நம்ம புத்தகத்துக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு முன்னால் முதல் படியாக நம்ம அதில் இருக்கிற ஒரு சில கொள்கைகளையும் கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் சிந்தித்து தெளிந்து அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த வகுப்புக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா இன்னும் நன் நன்றாக எளிதாக புரியும் என்ற காரணத்தினாலே அதுக்கு முதல் படியாக இந்த சைவ சித்தாந்த அடிப்படை வகுப்பு என்ற தொகுப்பினை இன்றோடு இது வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது வகுப்பு இதுவரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக ஒவ்வொரு வகுப்பாக கேட்டு வந்தீர்கள் ஒவ்வொரு வகுப்பாக வந்து உங்களுக்கு சிந்தனைகளை தூண்டி இருக்கும் நம்ம முதல்ல எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல இந்த சித்தாந்தம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம சிந்தனைகளை விரித்து வைக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிற படிக்க போகிற பொருட்கள் யாவும் கண்ணுக்கு தெரியாத பொருள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பொருள்னால் ரொம்ப எளிது இதுதான் இந்த பாருங்கள் இங்கே இந்த பில்டிங் இப்போ தான் இப்படி தான் வரப்போகுது இது தான் முகப்பு முகம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஜன்னல் வரும் அந்த பக்கம் கதவு வரும் அப்படின்னு நம்ம அழகாக படம் போட்டு காமிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ ஒரு பில்டிங் புதுசாக ஒரு கட்டடம் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஆனால் இந்த சைவ சித்தாந்தம் என்பது மூன்றுமே கண்ணுக்கு தெரியாத பொருள் ஆகினாலே நம்ம வந்து இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நேரடியாக உங்களுக்கு ஒரு படத்தை போட்டு காட்ட முடியாத சூழ்நிலைனாலே 
இது முதல்ல எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கடினமாக இருப்பது போல தோன்றினாலும் அது போக 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 ரொம்ப மிக எளிதாக வசப்படும் அது கண்டிப்பாக திருவருளின் துணையினாலே சிவபெருமான் தான் வந்து அனைத்தையும் இயக்குபவன் அனைத்துக்கும் முதல்வோன் எல்லாவற்றுக்கும் உள் நின்று உணர்த்தி நகர்த்துபவன் அவனன்றி அணுவும் மசியாது என்பது என்ற கொள்கையை நாம் தெளிவாக கொண்டு உணர்ந்து அதன்படி நாம் நட நடந்து கொள் கொள்பவர்கள் ஆகையினாலே இறைவனுடைய துணையின்றி எதுவுமே சாத்தியமாகாது அந்த இறைவனே உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தம் என்ற ஞானத்தை ஊட்ட வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே தான் நீங்கள் இந்த தொகுப்பை வகுப்பு தொகுப்பை நீங்கள் கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே இறைவன் துணையோடு இதை வெற்றிகரமாக செய்வீர்கள் என்பதில் எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு எல்லாலும் முதல்ல சந்தேகமே கிடையாது இப்போ இந்த நம்ம ஆகையினாலே இந்த வகுப்பு என்பது முதல்ல அந்த சிந்தனையை விரிக்க வேண்டும் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம் காணும் பிரபஞ்சத்தை நன்கு ஆராய வேண்டும் அதனால தான் முதல் வகுப்பில் நான் வந்து இந்த உனக்கு கண்ணுக்கு என்ன தெரியுது கண்ணுக்கு என்ன தெரியாதது கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளும் உண்டு என்பதை நிலை நிறுத்தினோம் உருவம் அருவம் அரு உருவம் என்ற மூன்று உருவங்களை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பொருளுக்கும் ஆற்றலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அதாவது விஞ்ஞானத்தில் மட்டும் இல்லை விஞ்ஞானமும் சொல்லுது ஐன்ஸ்டீன் தெரியும் அதை தான் சொல்லுது பொருளுக்கும் ஆற்றலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை அது நிலை நிறுத்துகிறது நம்ம சைவ சித்தாந்தமும் அது என்றைக்கும் சொல்லிடுச்சு இதில் ரெண்டு கவன் கவனிக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து நம்ம மாயையிலிருந்து தோன்றிய இந்த பருப்பொருள்களாகிய இந்த சடப்பொருள் கலவையோடு சேர்ந்த மாயையிலிருந்து வந்த பொருளும் பொருளுக்கும் ஆற்றலுக்கும் தொடர்பு உண்டு அதே போல் இறைவனுடைய இறைவனுக்கும் பரம்பொருளாகிய இறைவனுக்கும் அவனுடைய ஆற்றலுக்கும் தொடர்பு உண்டு அது தாதான்மிய சம்பந்தம் என்று நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த இறைவனுடைய திருவருள் ஆகிய சக்தி ஆகிய ஆற்றலை நம்ம ஒரு பெண் வடிவமாக நாம் நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு எளிதாக நம் ஒரு பெண் வடிவம் கொடுத்து அதுக்கு பார்வதி அம்பாள் என்ற பல பெயர்களை நாம் சூட்டி எளிக எளிதாக நம் எளி புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக நம்ம அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ இறைவன் வந்து அவனுடைய அவன் யார் அப்போ முதல்ல இந்த உலகம் என்பது என்ன இந்த உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய பொருட்கள் என்ன அதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்து இது இந்த உலகமானது எப்படி இயங்குகிறது இந்த உலகத்தை இயக்குவதற்கு ஒருவன் கட்டாயமாக உண்டு என்பதை நாம் ஏன்னா அர் கடவுள் இல்லாமல் எதுவுமே இயங்க முடியாது இயற்கை என்று சொல்கிற சடப்பொருளுக்கு அறிவு கிடையாது அப்போ அறிவுள்ள பொருள் ஒன்று உண்டு அந்த அறிவுள்ள பொருளை தான் நாம் இறைவன் என்று கூறுகிறோம் இப்போ அந்த இறைவனுடைய முதல்ல நம்ம இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் என்று நம்ம முத முதல்ல என்ன பற்றி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா உருவம் அருவம் அரு உருவம் உருவத்தை பற்றி பார்த்தோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக நீங்கள் எங்கேயும் ஓடிடக்கூடாது நீங்கள் சீக்கிரமாக எங்கே இந்த போர் அடிக்குது இந்த வகுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சைவ சித்தாந்தத்துடைய கருப்பொருளை உங்கள் சிந்தனைக்குள் கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நான் இரண்டாவது வகுப்பிலேயே சைவ சித்தாந்தத்தின் கருப்பொருள் முப்பொருள் உண்மை என்று பதி பசு பாசம் என்பதை அறிமுகப்படுத்தினேன் அறிமுகம் அதாவது பசு மூன்று பொருள் இருக்குது எவ்வளோதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் மொத்தமாக மூன்று அடிப்படை பொருட்கள் இருக்கிறது என்பதை நிறுவி நிறுவப்பட்டது வந்து இரண்டாவது வகுப்பு அப்போ பதி பசு பாசம் இறைவன் இறை உயிர் தழை என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று அடிப்படை பொருட்கள் உள்ளன அப்போ அந்த மூன்று பொருட்களும் அவற்றின் தன்மையை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்து கொள் இந்த இந்த பொருட்களெல்லாம் எப்படியாப்பட்டது எவ்வகையை சார்ந்தது எந்த தன்மையுடையது என்னவெல்லாம் செய்யும் அப்படிங்கிற முழுமையான அந்த கல்வியை கற்பது தான் கல்வியை ஞானத்தை கொடுப்பது தான் சைவ சித்தாந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அது கொள்கைகள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம இறைவன் நம் கருளியது என்று நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இந்த மூன்று அப்போ வேறு வேறு சமயங்கள் அகப்புற சமயங்கள் இறைவனுடைய இறைவன் எப்படி எப்படியாப்பட்டவன் உயிர்கள் எப்படியாப்பட்டது அப்படின்னு பலவேறு கருத்துக்களும் வந்தது அவற்றை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு எப்படி சைவ சித்தாந்தம் வந்து இறை இந்த மூன்று பொருட்களும் உள்ளன என்பதை நிலை நிறுத்தியது என்பதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த மூன்று பொருட்களை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு முதல்ல இறைவனை தான் ஏன்னா நம்ம நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் நம்ம அறிவு பற்றியும் நமக்கு ஓரளவு தெரியும் அப்போ இறைவன் முதல்ல இறைவனை பற்றி தெரிய வேண்டும் ஏன்னா பல்வேறு சமுதாய சம சமூக வலைதளங்களிலும் சரி எங்கேனாலும் சரி இறைவனை பற்றி நமக்கு தெளிவில்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு கேள்வி யாராச்சும் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டால் கூட பக்க பக்கம் முழிக்கிறோம் இல்லையா அப்படி முழிக்கக்கூடாது அப்போ இறைவனை பற்றி நாம் முதல் முழுமையாக முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் யார் அவனுடைய தன்மைகள் என்ன என்று ஆரம்பித்து அவனுடைய சொரூப நிலையை பார்த்தோம் சொரூப நிலையிலிருந்து அவன் நாம் எப்படி இருந்தோம் 
நாம் சகல நிலை என்று சொல்லக்கூடிய சகல நிலை நிலைக்கு வருவதற்கு முன்னாடி நம்ம முழுவதுமாக ஆணவ மலத்தில் மறைக்கப்பட்டு இருந்தோம் கேவல நிலையில் இருந்தோம் அந்த கேவல நிலையிலிருந்து இறைவன் விடுவிப்பதற்காக தன்னுடைய நிலையில் இருந்து இறங்கி ஆதிசிவம் ஆதிசக்தி என்று ஒரு சிறு கூறாக இருந்து அதை அந்த செய்வதற்குரிய ஞானசக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி அதெல்லாம் உண்டு பண்ணி அதிலிருந்து அவனே இந்த உலகத்தை உண்டு போய் பண்ணுவதற்காக அநாதம் அநாதமாகவும் ஒளியாக தோன்றி ஒவ்வொரு உருவமாக எடுத்து ப ஐந்தொழில்கள் செய்வதற்குரிய உலகத்தை மாயையிலிருந்து மாயையை தோற்றுவித்து மாயையை தோற்றுவித்து என்றால் அவனுடைய வைப்பு சக்தியிலிருந்து மாயையை எடுத்து அதை ஆணவத்தோடு கலந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் உருவாக்கி அந்த தரு தத்துவங்களிலிருந்து இந்த உயிர்களுக்கு உடம்பை படைத்தல் படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் இந்த ஐந்து தொழில்களை அவனையும் செய்து அவற்றை மாயையில் கலந்ததுனால அவனு நமக்கு என்ன வந்தது என்னென்னா வினை பயன்கள் வந்தது வினைகள் வந்தது நல்வினை தீவினை இப்போ கண்மம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த 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 தொகுப்பை நமக்கு அந்த தொகுப்பை நமக்கு இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு நல்லது செய்யணும் கெட்டது செய்யக்கூடாது என்று அந்த அனைத்து விதிகளின் தொகுப்பை கண்மமாக அவன் கொடுத்து அதற்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகளை எழுதி மறுபிறவி ச கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆணவத்தை அடித்து துவைத்து வெளுப்பதற்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிறவி மேல் பிறவி கொடுத்து சிந்திக்க வைத்து அறிவை தொழிற்படுத்தி ஆன்மாக்களுக்கு அறிவை தொழிற்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வேலை செய்ய வச்சு ஒரு அறிவு ஜீவன் ரெண்டறிவு ஜீவன் மூணு அறிவு ஜீவன் அப்படின்னு ஆறு அறிவும் வேலை செய்ய வச்சு சிந்திக்க வைத்து மனது என்ற கருவியை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா இந்த முப்பத்தாறு கருவியும் கொடுத்து அதுக்கு உலகியலில் ஆழ்த்தி அந்த உலகியலில் இருந்து அது தன்னை நான் யார் என்று சிந்திக்கிற வரைக்கும் இறைவன் உள் நின்று கூடவே உணர்த்தி வந்து அப்போ இந்த உயிர்களுக்கு அது சிந்திக்க ஆரம்பித்த உடனே அது ஒரு நாள் தான் நான் யார் என்ற கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்து அதுக்கு ஞானத்தை ஊட்டுவதற்காக இறைவனே குருவாக எழுந்தருளி வந்து தீக்கை செய்து ஞானத்தை அருளி அந்த உயிர்களானதை நன்னெறிப்படுத்தி அந்த சைவ நெறி என்று சொல்வது இந்த சைவ பாதை அந்த உயிர்களை நெறிப்படுத்தி எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை சொல்லி அந்த வாழ்க்கை முறையை அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து சரியே கிரியே யோகம் ஞானம் என்று நான் நெறிகளை வகுத்து அந்த நெறிகளின் வழியே அவற்றை அவர்களை செல்ல வைத்து செலுத்தி அதனால் அவங்க அவர்களுடைய வினைகள் குறைந்து பல் பல்வேறு வினைகள்லாம் பார்த்தோம் ஐந்தொழில் இறைவன் ஐந்தொழில் பண்ணுகிறான்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இறைவனுடைய திருநட திருநடனம் ஆடுகிறார் ஆடுன திருநடனம் ஆடுவதுனால எப்படி அவர் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குறது உயிர்களுடைய அறிவுகள் எப்படி வந்தது அப்போ இந்த நன்னெறிப்படுத்தி அவர்கள் எப்படி அவர்களை முக்தி அடைவதற்காக கூறிய பாதையில் இந்த உலக பற்றை உலக பற்றுகளிலிருந்து பந்தங்களிலிருந்து விடுவித்து எது உண்மையான பொருள் என்ற மெய்ப்பொருளை காட்டி அந்த மெய்ப்பொருளை அருளி அதை காட்டி இப்படி தான்ப்பா நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை நெறிப்படுத்தி அவர்கள் செல்வதற்காக ஒரு வழியை வகுத்து கொடுத்து அவர்களை செல்ல விட்டு இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் மாறி மாறி கொடுத்து பக்குவப்படுத்தி முக்தர்களாக்கி ஜீவன் முக்தராக்கி பல்வேறு வந்த உலகம் பதமுக்தி அப்பரமுக்தி பரமுக்தி என்று பல்வேறு முக்திகளில் அழுத்தி இறுதியாக பரமுக்தி என்று சொல்லக்கூடிய என்றும் இன்பம் அருளக்கூடிய அந்த நிலையில் இறைவனோ திருவடியை சேர்வது எப்படி என்ற அனைத்தையும் நமக்கு வந்து இறைவன் வழிகாட்டி கொடுக்கின்றான் என்று பார்த்தோம் போகிற அப்படியே போகிற வழியில் திருவைந்தெழுத்து அதுக்குரிய சாதனங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் திருவைந்தெழுத்து என்ற சாதனம் இறைவன் திருநடனம் எப்படிலாம் ஆடுறாருன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு முக்கியமாக நம்ம என்ன இந்த வகுப்பு தொகம் துவங்கும் போதே நம்ம சாஸ்திர நூல்கள் என்ன சாஸ்திர நூல்கள் என்னென்ன அவற்றை இயற்றிய ஆசிரியர்கள் யாருங்க அவர்களுடைய வரலாறு என்ன அவர்களுக்கு யார் இந்த ஞானத்தை போதித்தது அவர் இந்த ஞானமானது எங்கிருந்து எப்படி வந்தது என்ற விவரங்களை எல்லாம் நம்ம வகுப்பில் பார்த்தோம் அதுதான் முதல்ல முக்கியம் நமக்கு எப்படி இந்த ஞானம் க பயிற்றுவிக்கப்பட்டது உபதேசிக்கப்பட்டது என்ற வரலாறு முதல்ல தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே நம்ம சந்தானக்குறவர்களுடைய வரலாறு நான்வர் வள வரலாறுன்னு நம்ம சுருக்கமாக பார்த்தோம் சாஸ்திர நூல்கள் அத்தனையும் பார்த்தோம் அந்த நூல்களுடைய ஆசிரியர்கள் யார் யார் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா கண்மம் பற்றி பார்த்தோம் கண்மம்னா என்ன வினை வினைகள் நல்வினை தீவினை சஞ்சிதம்னா என்ன ஊழ்வினைனா என்ன பிராரத்துவம்னா என்ன அப்போ அந்த வினைகள் ஏன் கூடுது குறையுது அப்போ வினைகள் குறையா குறைவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் 
என்ற அப்போ அந்த நெறிகளை நெறிகளில் சென்றால்தான் வினைகள் குறைய குறையும் என்றெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நான் யார் உயிர்னா என்ன உயிருடைய தன்மைகள் என்ன உடம்பு உடம்பே உயிரா அந்த காரணங்களே உயிரா என்று பல்வேறு கொள்கைகள்லாம் பார்த்து அவ அவற்றையெல்லாம் புறந்தள்ளி உயிர் என்பது ஒரு தனி மு முப்பொருளில் ஒரு உண்மையான பொருள் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா வீடு பெற்றின் வழி ஞானம் வாக்குகள் பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்தோம் ஏன்னா வாக்குகள் என்பது நான்கு வாக்குகள் பற்றி ரொம்ப மிக ஆழமாகவே சென்று அடிப்படை வகுப்பை தாண்டி நம் வாக்கு என்ற என்பதை சற்று ஆழமாகவே சிந்தித்து பார்த்தோம் ஏன்னா வாக்குகள்னா என்ன ஏன்னா எதற்காக அப்படின்னா வாக்குகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவி நமக்கு இறைவனை இறைவன் முன்னாடி சன்னதி முன்னாடி நின்று நம் இந்த சுத்த மாயையிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அற்புதமான வாக்கு என்ற கருவியை பயன்படுத்தி திருமுறைகளை பாடி ஓத வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நாம் அந்த வாக்கு என்ற பகுதிக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஆழமாகவே சென்று உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக ஒரு தனி வகுப்பே அதுக்கு வச்சேன் அப்புறம் வீடு பெற்றின் வழி ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய வீடு பேரை எப்படி அடைவது ஞானமே வழி இப்போ சரியை கிரியை நெறிகள் சரியை கிரியை யோகம் என்று சொன்னாலும் இறுதியில் அவை சந்திக்கும் இடம் ஞானம் ஞானம்தான் வீடு பேரு கொடுக்க வல்லது இப்போ இந்த நெறிகள்லாம் படிப்படியாக நாம் சென்றாலும் ஞானத்தை இறைவன் அருளுவான் இறைவன் ஞானத்தை அருளும் போது தான் நமக்கு அந்த வீடு பேரானது நிலைக்கும் என்று நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு நெறியும் சரியை கிரி சரியை நெறினா என்ன கிரியை நெறினா என்ன யோகம் யோக நெறினா என்ன ஞானம்னா என்ன சரியையில் சரியை கிரியையில் இருந்து பதினாறு வழிகளையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இந்த வழிகளில் நெறிகளில் சென்று முக்தி அடைந்த முக்தி அடையக்கூடிய இந்த பூமியிலேயே இந்த உடலோடே இருக்கக்கூடிய முக்தி நிலைக்கு வருவாங்களே சீவன் முக்தர்கள் என்று பார்த்தோம் அவர்களுடைய தன்மைகளையும் பார்த்தோம் அப்புறம் அவங்க முக்தி அடைஞ்ச பிறகு எத்தனை உலகம் இருக்கின்றன என்னென்ன உலகங்களுக்கு சென்று எத்தகைய நிலையை அவர்கள் எய்துவார்கள் அப்பையும் அவர்கள் சிவத்தை விடாமல் பிடிப்பதற்குரிய சாதனங்கள் எவை என்றெல்லாம் பார்த்து முடித்து இறை இறுதியாக சிவப்பேரு அனைந்தோர் தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நம்ம இந்த நெறிகளுக்குடைய நன்மைகள் அதாவது பலன்கள் இந்த இவ்வளோ நாள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன இந்த நெறிகளில் நிற்பதால் நமக்கு கிடைக்க இந்த ஆன்மாக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பயன்கள் என்ன என்பதை சிந்தித்து இறுதியாக நம்ம இந்த நிறைவு பகுதியாக சிவஞான போதம் என்ற நூலை எடுத்து அந்த பதி பனிரெண்டு சூத்திரங்களையும் ஓரளவு அந்த க அந்த உள்ள ரொம்ப ஆழமாக உள்ள போயிடாமல் அதிகரணங்கள் அப்படின்லாம் ஏது அப்படின்னு உள்ளே போயிடாமல் அந்த இந்த சூத்திரங்களுக்குரிய மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன என்பதை அது என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த சூத்திரங்கள் என்ன சொல்ல வருகின்றன என்பதையும் அந்த அடி அடிப்படை கருத்துக்களை உங்கள் மனதில் நிறுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காகவே ரொம்பவும் ஆழமாக போய்விடாமல் ரொம்பவும் மேலோட்டமாக இருந்துவிடாமல் அந்த சூத்திரத்தை என்ன சொல்லுகிற வருது என்ற அந்த அடிப்படை கருத்தை திரண்ட கருத்தை திரண்ட பொருளை உங்களுக்கு பனிரெண்டு சூத்திரங்களுக்கும் நாம் சொல்லி கொடுத்து இந்த வகுப்பின் நிறைவு பகுதிக்கு இப்போ வந்திருக்கிறோம் இதில் இப்போ அங்கங்கே ஒரு நேரம் கிடைக்காத காரணத்தினாலே ஒரு சில இன்னும் அடிப்படை விஷயங்களை நான் விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அந்த விட்டுட்டு வந்த பொருளெல்லாம் தொகுத்து இந்த வகுப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இருந்தாலும் சைவ சித்தாந்தம் என்பது மிகவும் ஒரு மிகப்பெரிய கடல் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் மிகப்பெரிய ஞானக்கடல் நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன நான் வந்து சைவ சித்தாந்தத்தில் நான் இன்றைக்கி புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி நான் நோ நூல் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம இறங்கு இறங்குவதற்கு முன்னாலே என்ன நூல்கள்லாம் இருக்கிறது என்று பார்த்தாலே நமக்கு வந்து மிகவும் மலைப்பாக இருக்கும் அத்தனை நூல்கள் செய்திருக்கிறார்கள் நம் பெரியோர்கள் எத்தனை நூற்றாண்டு காலமாக செய்திருக்கிறார்கள் எத்தனை நூல்கள் இருக்கின்றன அச்சுக்கே வராத நூல்கள் எவ்வளவு இருக்கின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த நூல்களை படித்து முடிப்பதற்காகவே இந்த பிறவி போயிடுமே நான் எங்கே இனிமே புதுசாக ஒரு நூலை போய் செய்வேன் என்று நமக்கு ஒரு திகட்டும் நிலைமை தான் வந்து ஒரு நமக்கு ஏற்படுகின்றது அத்தனை நூல்கள் இருக்கின்றன அத்தனையும் தெரிந்து கொண்டு நாம் இன்னும் இன்னும் புதிதாக ஏதாவது எழுத முடியுமா என்று தெரியவில்லை அதனால் நமக்கு இறைவன் இறைவனார் அருளிய அருளாளர்கள் வழியாக அருளப்பட்ட எண் எண்ணற்ற நூற்றுக்கணக்கான நூல்கள் சைவ சித்தாந்தத்தில் மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான நூல்கள் இருக்கின்றன அந்த நூல்களையும் திருமுறைகளையும் அந்த திருமுறைகளையும் நன்றாக இந்த சித்தாந்த ஞானத்தோடு அந்த திருமுறைகளை படிக்கும்போது திருமுறைகளுடைய வரிகள் ரொம்ப ஆழமாக நமக்கு புரியும் என்பதில் எல்லளவும் மையம் இல்லை ஆகவே இந்த வகுப்புடைய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்னென்னா நீங்கள் திருமுறையை படிக்கும்போது இந்த சித்தாந்த கருத்துக்கள் அதில் வரும்போது அதை உணர்ந்து இன்னும் ஆழமாக சொல்லிய பாட்டின் பொருளிருந்து சொல்லுவார்னு மணிவாசகருடைய வார்த்தைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் நம்ம ஆசிரியர்கள் என்பதை புரிந்து 
அதை இன்னும் படிக்கும்போது நமக்கு மன ஆழத்தில் பசுமரத்தாணி போல் நம் மனதில் ப பதியவும் அந்த கருத்துக்களை திரும்பி திரும்பி மனநம் எளிதாக மனநம் செய்வதற்கு எளிதாகவும் இருக்கும் என்பதில் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஐயம் இல்லை ஆகவே அன்பர்களே நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த வகுப்பில் இணைந்திருங்கள் இந்த இறுதி வகுப்பையும் பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நூலையோ அதை எடுத்து நான் பண்ண போகிறதில்ல திருமுறையில் இருக்கிற சித்தாந்த கருத்துக்களை எடுத்து உரைக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் அவ்வகையிலே திருவாசகம் என்ற ஞான நூல் அந்த நூலில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சில ஏன்னா எல்லாத்தையுமே எடுக்க பார்க்க முடியுமா தெரியாது திருவாசகம் என்ற ஒரு நூலிலே ஒரு மாபெரும் நூலிலே ஒரு சில கருத்துக்களை ஒரு சில தேன் துளிகளை நானும் பருகி அவற்றை உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கலாம் என்று அந் அப்படி ஒரு தொடர் தொடங்கலாம் அப்படின்ங்கிற என்பதை இறைவன் திருவடிக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டு நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இந்த வகுப்புடைய குறிக்கோள் வந்து நம்ம சைவ சமயத்துடைய பெருமையை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சைவ சமயம் என்றால் என்ன இறைவன் என்றால் என்ன முப்பொருள் என்றால் என்ன அவர்கள் அவற்றின் அடிப்படையான தன்மைகள் என்ன எதற்காக மறுபிறப்பு நடக்கிறது எதற்காக ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நடக்கின்றன என்பதை தத்துவ ரீதியாகவும் பொருளாகவும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளோட உலகின் வீதிகள் தோறும் இல்லை உலகின் இல்லங்கள் தோறும் சைவ பாடசாலைகள் அமைப்போம் ஏன்னா நமக்கு நம் ஞானமே வந்து பாடம் தான் பாடம் கல்வி கற்பது தான் சமய கல்வி என்பது அனைவரும் பெற வேண்டும் அனைவருக்கும் இலவசமாக எவ்வளவு எளிதாக கிடைக்க வேண்டுமோ அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதை முதல் குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வகையில் இன்றைக்கு வீதிகள் தோறும் பாடசாலைன்னு சொல்வது வந்து ஒரு நெஜ நெஜம்லே இருக்கிற ஒரு நூலகத்தை போய் நம் நிறுவ வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அத்தகைய நிலையை நாம் தாண்டி இன்றைக்கு கையடக்க கைபேசியிலேயே உலகம் இருக்கிறது கைபேசிக்குள்ளேயே உலகம் இருக்கிறது அப்படி என்றால் நம்ம கைபேசிக்குள்ளேயே ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஒவ்வொருத்தரும் கையிலையும் இப்போ மொபைல் இருக்கிறதுனால கைபேசி இருக்கிறனால அதை பாடசாலையாக மாற்றி அதை உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் செலுத்துவதே நம்ம குறிக்கோளாக வைத்துக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்கும் ஒவ்வொரு இல்லங்களுக்கும் திருமுறையை ஒழிக்க செய்வோம் சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லுவோம் என்ற என்ற குறிக்கோள் காரணமாகவே நாம் முன்னெடுத்து இதை செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை இன்னும் நாலு பேருக்கு சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நாம் இந்த ஞான வேள்வியை ஞான ஒரு அலையை பரப்பி கொண்டே இருப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வகுப்புடைய குறிக்கோள் என்ன என்பதையும் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி விட்டு நான் தொடர்ந்து இந்த இறுதி வகுப்பை தொடர்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தென்னாடுடைய சிவனையை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவாக போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் சிவாயனம்
இந்த ஒவ்வொரு வாயுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்குது பிராண வாயு உங்களுக்கு தெரியும் பிராணன் என்பது மூக்கு வழியாக போய் போயிட்டு வர்றது அதே மாதிரி அபான வாயு வந்து கழிவு வழியாக போகிறது உதாரணன் வியானன் இப்படி ஒவ்வொரு வாயுவுக்கும் ஒரு வேலை இருக்கிறது ஒவ்வொரு உடம்புக்குள்ளே இருந்து அதுக்குன்னு ஒரு தனி தனித்துவ வேலை இருக்கிறது அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று சாப்பாடை தள்ளும் ஒன்று ஒன்றொன்றுக்கும் நான் இப்போ நான் முக்கியம் முழுவதுமாக விளக்கும் இந்த வகுப்பில் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த பத்து வாயுக்கள் இருக்கின்றன முக்கியமாக வந்து இந்த தனஞ்சயன் வாயு தான் வந்து உயிரை பிடி பிடித்து கொண்டிருக்கிறது அதை நம்ம இறக்கும் போது கடைசியாக வெளியேறுவது இந்த தனஞ்சயன் வாயு நம்ம உயிரை வெளியில் தள்ளுறதுல இந்த தனஞ்சயன் வாயு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க இந்த வாயுக்களுடைய ஒவ்வொரு வாயுவோடைய வேலை என்னங்கிறது வந்து அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் இந்த வகுப்பில் நான் அதை சொல்லலை ஆனால் வாயு இப்போ இவ்வளோ இந்த அதாவது நம்ம உடம்பு இயங்குவதற்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அத்தனை வாயுக்களையும் சேர்த்து பார்த்தா இந்த பத்து வாயு வருகிறது நம்ம உடம்பு மட்டும் இல்லை எல்லா விலங்குகளுடைய உடம்புலையும் இந்த வாயுக்கள் இருக்கும் ஒரு சில வாயுக்கள் இருக்கும் சில வாயுக்கள் இருக்காது ஆனால் மொத்தமாக இந்த வாயு இவ்வளோ வாயுக்கள் தான் இருக்கிறது அதேமாரி ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவத்திலிருந்து கருவிலிருந்து பிறக்கக்கூடியது தச நாடி என்று சொல்லக்கூடிய பத்து நாடி நிறைய நாடிகள் இருக்கிறது அந்த நிறைய நாடிகளில் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த பத்து நாடி இடகலை பிங்கலை சுழுமுனை நாடி காந்தாரி நாடி அத்தி நாடி சிங்குவை நாடி அலம்புடை புருடன் குகு சங்கினி இதெல்லாம் முக்கியமான நாடி நம்ம உடம்பில் நாடி என்பது ஒரு அந்த ஒரு செய்திகள் எல்லாம் போகக்கூடிய ஒரு வழி வழித்தடம் என்று சொல்லக்கூடியதான் நாடி அப்போ இத்த பத்து நாடி தச நாடி இந்த தச நாடி தச வாயு அடுத்து வாக்குலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே வாக்குங்கிற தாத்விகத்தை மட்டும் ஒரு வகுப்பில் ரொம்ப விரிவாக பார்த்து விட்டோம் அந்த சுத்தமாயிலேருந்து எப்படி சூக்குமை வாக்கு அதிலிருந்து பைசந்தி அதை சூக்குமையிலேருந்து மத்தியமை சூக்குமையிலிருந்து வைகரி எப்படி வருகிறது என்றெல்லாம் ரொம்பவே விரிவாக நம்ம வாக்குங்கிற தாத்விகங்களை மட்டும் ஒரு வகுப்பில் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு தாத்துவிகங்களையும் தசவாயு தச நாடி அதெல்லாம் ரொம்ப விரிவாகவே ஒரு வகுப்புலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் நான் இந்த அடிப்படை வகுப்பில் அதெல்லாம் சேர்க்க போகிறது இல்லை நான் வாக்கு மட்டும் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப வாக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவி நமக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்க ஒரு கருவி ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து சிறு பிள்ளையிலேருந்தே நான் ஒரு ஒரு ஒன்றை பார்த்து வியந்ததுண்டு ஏன்னா நம்ம வெளியில் போகிறோம் இயற்கை காட்சிகளை பார்க்குறோம் அது நம்மை மகிழ்விக்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா சூடான தண்ணியில் குளிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குளிர் குளிர் பிரதேசத்தில் போயிட்டு சூடான தண்ணியில் குளிக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கிறது சின்ன சின்ன இன்பங்கள் அதெல்லாம் தட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் இந்த பாட்டு என்று சொல்லக்கூடிய இசை இசைக்கு மட்டும் வந்து நம்ம ரொம்ப இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது பாட்டில் வந்து தண்ணியே மறக்கும் நிலை கூட இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நான் சிறுபிராயத்தில் இருக்கும்போது இயற்கை வர்ணனை கொண்ட பாடல்கள் எல்லாம் வந்து நான் இயற்கையாக அப்படியே சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நீங்கள் அப்படியே மலைச்சாரல் பக்கம் அப்படியே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைச்சாரலில் ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா ஏ ஹே ஓ ஹோ லாலலா இந்த பாட்டு பல முதிர்ச்சோலை எனக்காகத்தான் படைத்தவன் படைத்தான் அதற்காகத்தான் அப்படின்னு அந்த இயற்கை வர்ணனையை நீங்கள் பாடிக்கிட்டே அந்த மலை அழகையும் ரசித்து கொண்டு அந்த சாரலையும் ரசித்து கொண்டு அங்கு உழும் அருவிகளையும் ரசித்து கொண்டு நீங்கள் செல்லும்போது உங்களே மெய் மறக்க செய்யும் இந்த இசை என்பது இசைக்கு வந்து மயங்காதவர் எவருமே இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் ஏன்னா இசை வந்து ஒரு வெகு சிறப்பான ஒரு தன்மையுடைய பொருளாக இருக்கிறது மிச்ச உடல் உறுப்புகளுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற இன்பத்தை விட இந்த இசையில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பமானது நம்மை மறக்க செய்கிறது ஏனென்றால் அது அறிவில் வேலை செய்யுது அறிவில் சென்று அங்கு உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அப்படியே போட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு பாட்டை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மனசே வந்து லைட் ஆகிடும் லேஸ் ஆகிடும் இலகுவாகிவிடும் அதே போல் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிற நேரத்துலேயும் குத்து பாட்டு மாதிரி ஒன்று போட்டு டங்கு டங்கு ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த இசை என்பது யாவரையும் அது இசையை ரசிக்காதவர் எவருமே இல்லை அப்போ இசைக்கு என்று ஒரு ஏதோ ஒரு மகத்துவம் தனித்துவம் இருக்கிறது எதனால் என்ன காரணம் என்று நான் சிறுபிராயத்திலிருந்து இந்த கேள்வியானது என் மண்டைக்குள்ளே குடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் அதற்கு அதற்கான விடை இந்த சைவ சித்தாந்தம் வந்து எனக்கு சைவ சித்தாந்தம் வந்து தான் அதற்கான விடை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஏன் அப்படின்னா பாருங்கள் மிச்சதெல்லாம் மிச்ச கருவிகளெல்லாம் மாயையோடு சேர்ந்து 
கலந்து அசுத்தத்தோட கலந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கருவிகள் ஆனால் இந்த வாக்கு என்று சொல்லக்கூடியது மட்டும் நம்ம சுத்தமாயிலிருந்து நேரடியாக இறைவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாக்கு அதனால தான் நான் அந்த வாக்குடைய வாக்குக்குன்னு தனியாக ஒரு வகுப்பு எடுத்து அதாவது இந்த வாக்கு வந்து ரொம்ப மிக சிறப்பானது அந்த வாக்கை வந்து நம்ம இறைவனுக்கு திருமுறை ஓதுவதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற காரணத்தை அந்த 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 கொள்கையை அந்த குறிக்கோளை வந்து நான் உங்களுக்கு திரும்பி திரும்பி சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய வகுப்புலையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அதனால தான் அது அந்த என்ன என்னுடைய நீண்ட நாள் கேள்விக்கு வந்து சைவ சித்தாந்தத்தில் இந்த விடை கிடைத்ததுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதே போல் இந்த அதிலிருந்து நம்ம என்ன இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீங்கள் யாரையுமே பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் தைரியமாக சிவபெருமான் முன்னாடி நின்று சிவபெருமான் முன்னாடி நின்று நீங்கள் பாடுங்க திருமுறைகளை பாடுங்கள் ஓதுங்கள் யாரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நமக்கு வந்து உதவி செய்கிறது சிவபெருமான் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா யாராச்சும் உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்ககிட்ட இன்றைக்கே போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா கடன் கேட்டு கடன் கேட்டு பாருங்களேன் கொடுப்பாங்களான்னு கொடுக்க முடி கொடுக்க முடிகிறவங்க கொடுப்பாங்க கொடுக்க முடியாதவங்க இருப்பாங்க சில பேர் வச்சுக்கிட்டே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இப்போ இறைவன் ஒருவனே நமக்கு வந்து எந்த காலத்துலேயுமே எப்போவுமே உதவக்கூடிய குற்றாலத்துறை கூத்துநல்லால் நமக்கு உற்றார் யார் உள்ளோரோ அப்படின்னு நாவுக்கர் சர்பெருமான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து எப்போவுமே கூட இருக்கக்கூடியது துணையாக இருக்கக்கூடியது நம் இந்த உடலை விட்டு போகும்போதும் கூடவே துணைக்கு கூடவே வருவது சிவபெருமான் ஒருத்தர் தான் பார்த்து அப்பேற்பட்ட சிவபெருமானை நாம் வேறு யார் இவங்க அப்படி நினச்சிக்குவாங்களோ இவங்க அப்படி நினச்சிப்பாங்களோ அப்படின்னு பயந்து கொண்டு படிக்காமல் விட்டுவிடக்கூடாது ஆகவே தைரியமாக நின்று உங்களுக்கு என்ன தோணுகிறதோ படியுங்கள் நம்ம படிக்கிறத வந்து குழந்தையாக குழந்தை கத்துவதை போல அவன் ரசிப்பான் சிவபெருமானானவன் அதனால தான் நான் வந்து இந்த வாக்குக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு தனி வகுப்பை நான் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அகங்காரத்தின் கூறுன்னு பார்த்திங்கன்னா தைசதம் வைகாரிகம் பூதாதி குணத்தின் கூறு சாத்விகம் ராசதம் தாமதம் இதெல்லாம் நம்ம சிலது நல்ல விரிவாகவே பார்த்துருக்கோம் இந்த குணங்கள்லாம் மனத்தின் கூறு வந்து காமம் குரோதம் உலோபம் மோகம் மதம் ஞானேந்திரியங்கள் விஷயம் என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னா சத்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் கண்மேந்திரியங்கள் வசனம் கமனம் தானம் விசர்க்கம் ஆனந்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இதெல்லாம் மொத்தமாக கணக்கு கணக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அறுபது இந்த அறுபது என்பது புறக்கருவிகள் அதாவது இப்போ நீங்கள் கண்ணுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த உறுப்புகள் வைத்து இந்த நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய மயிர் எலும்பு தோல் நரம்பு தசை இதெல்லாம் இருக்குல்ல காற்று இதெல்லாம் இதையெல்லாம் வைத்த கலவையாகத்தான் கண் என்றது இருக்கிறது காது என்பது ஒவ்வொரு உறுப்பும் இந்த தாத்துவிகங்களை வைத்து தாத்துவிகங்களின் கலவையாக நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ தத்துவங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலம் நீர் தீ வாக்கு நம்ம சொல்கிற உள்ளே இருக்கிற முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களும் ஓசை ஒளி அதையெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து சூக்குமமாக கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளாக நிற்கக்கூடியது கண்ணுக்கு தெரியா கண்ணுக்கு தெரிவது போல உள்ள புறக்கருவிகளாக இருக்கக்கூடியது இந்த தாத்துவிகங்கள் இப்போ இந்த தாத்துவிகங்களும் அந்த தத்துவங்களும் இணைந்து தான் வந்து நம்ம செயல்பட்டால் தான் வந்து அறிவுக்கு வந்து அது இப்போ கண் என்பது பார்வையை கொடுக்கும் அந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் பஞ்ச ஞான இயந்திரியங்கள் கண்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் சரியாக வேலை செய்து அது எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று இதை புறக்கருவிகளும் அகக்கருவியோடு சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது தான் அங்கே கரிய சரியான வேலை நடக்கிறது அந்த பார்வையானது நிகழ்கிறது கண் வழியாக மூக்கு வழியாக வாசனை நிகழ்கிறது இல்லை எல்லாம் நக நிகழ்வது எல்லாம் இப்போ இதுதான் இந்த தாத்துவிகங்கள் ஒவ்வொரு தாத்திவகமும் என்னென்ன செய்யுது அப்படின்னுங்கிறத வந்து நான் முடிஞ்சால் பின்னாடி வேறு வகுப்பில் நான் எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்கிறேன் இல்லைனா நம்ம வந்து இது இந்த இந்த இதான் புறக்கருவிகள் இதை வைத்து கொண்டு தான் இதையும் முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களாகிய கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்கும கருவிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு கருவிகளாக நமக்கு வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் இருந்து தான் நமக்கு புற உடம்புன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உடம்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அதை முக்கியமாக வந்து இந்த இல்லது தோன்றாது உள்ளது அழியாது அதாவது நம்ம சர்க்காரியவாதம் இது எல்லாம் இப்போ உள்ளே இருந்தது தான் இல்லையா மயில் முட்டைக்குள்ளே எப்படி மயிலுடைய தன்மைகள் மயிலுடைய உடம்பு எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அதில் என்னென்னலாம் வண்ணம் இருக்க வேண்டும் எத்தனை வண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிற அத்தனை தகவலும் அதுக்குள்ளே இருப்பது போல் 
இந்த இந்த தாத்துவிகங்கள் தத்துவங்களுக்கு உள்ளதாக வந்து இத்தனை விஷயமும் ஒரு மனிதனுடைய உடம்பு ஒரு உயிரனுடைய உடம்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் அதனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அகக்கருவிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் புறக்கருவிகள் இருக்க வேண்டும் இப்போ இல்லது தோன்றாத அப்போ இருக்கிறது தான் உள்ள தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அது தான் வெளியிலே வந்திருக்கு என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இந்த ஒரு திருமந்திர பாடல் இந்த முப்பத் தொண்ணூற்றி ஆறு கருவிகளையும் சொல்லுவது போல் முப்பதும் முப்பதும் முப்பத்து அறுவரும் மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு செப்ப மதில் உடை கோட்டையில் வாழ்வர் இந்த முப்பத்தி ஆறு கருவிகளும் தொண்ணூற்றி ஆறு கருவிகளும் வாழக்கூடிய ஒரு கோட்டைக்குள்ளே தான் உயிரானது வாழ்கிறது அப்படிங்கிறார் செப்ப மதில் உடை கோயில் சிதைந்தபின் ஒப்ப அனைவரும் ஓட்டெடுத்தார்களே அந்த உடம்பானது இறந்த அதாவது இறந்தவர் உடம்பு உடம்பு இறஞ்சி இறந்துட்டார் ஒருத்தர் இறந்த உயிரானது இறந்து விட்டது என்றால் அந்த கோவில் சிதை விட்டால் அப்போதே அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு மெய்களும் சார்பின்மையால் ஓட்டெடுக்கும் என்கிற அதையெல்லாம் காணாமல் போயிடும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு திருமந்திர பாடல் அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு கருவிகளை இன்னும் நிறைய பாடல்கள் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடலை எடுத்து காட்டுகிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாயையிலிருந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு சில ப பகுப்பு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மாயையிலேருந்து சொல் உலகம் பொருள் உலகம்னு ரெண்டு உலகம் அந்த சொல் உலக சொல் உலகத்துக்கு பேர் சப்த பிரபஞ்சம்னு வடமொழியில் பேர் பொருள் உலகத்துக்கு அர்த்த பிரபஞ்சம்னு பேர் இந்த பேரெல்லாம் நீங்கள் கே கேட்கணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் பேரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வடமொழி பேரையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே தப்பே இல்லை மொழி என்பது ஒரு இப்போ நான் என் மனசுக்குள்ளே என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி தான் மொழி இந்த வாக்கு எல்லாமே அதுக்குரிய கருவி அதனால் இதில் அது பெருசா இது பெருசா அப்படிங்கிற அதில் போகிறது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் ஆகவே வந்து நீங்கள் வடமொழி தெரிஞ்சால் தெ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தமிழ் தெரிஞ்சால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தமிழ்லேயும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வடமொழிலையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்போ இந்த சொல் உலகம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சொல் உலகத்தில் வந்து மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது மந்திரம் பதம் வண்ணம் அதாவது வண்ணம்னு சொல்லக்கூடியது எழுத்து அதாவது இவங்க வந்து வடமொழி அடிப்படையாக கொண்டு சொ கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம தமிழ் மொழி அடிப்படையாக கொண்டும் இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கோம் அது யாராவது பார்த்து தான் வெளியில் கொண்டு வரணும் இப்போதைக்கு நம்ம வடமொழியில் இருக்கிறதை கற்றுக்கொள்வோம் வண்ணம் என்று சொல்லக்கூடியது எழுத்து ஐம்பத்தி ஓரு எழுத்து ஐ வடமொழியில் ஐம்பத்தி ஓரு எழுத்து பதம் என்று சொல்லக்கூடியது சொல் வண்ணத்திலையும் வண்ணத்தையெல்லாம் சேர்த்து பதம் பதத்தையெல்லாம் சேர்த்து தொடர் ஸோ அது மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் மந்திரம் பதம் வண்ணம் அல்லது எழுத்து சொல் தொடர் அப்புறம் பொருள் உலகத்தில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் புவனம் புவனங்கள் நிறைய இருக்கின்றன தத்துவங்கள் இருக்கின்றன கருவிகள் இருக்கின்றன கலைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கலை வந்து வேறு நம்ம முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களில் கலைன்னு வரும்ல அது வேறு ரெண்டுமே வேறு வேறு கலை சொல்லு தான் ஒரே சொல் ஆனால் க கலை என்று சொல்ல சொல்லு ஒன்று ஆனால் ரெண்டும் வேறு வேறு பொருள் தரும் அதனால் அந்த கலையும் இந்த கலையும் சேர்த்து நம்ம குழப்பம் அடைய விளைவிக்கக்கூடாது இது வேறு இது தான் தெ தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கலை வேண்டாம் இது வந்து ஐந்து கலைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அது பார்ப்போம் அடுத்து புவனம் என்று சொல்வது ஆன்மாக்கள் வாழும் உலகம் ஒவ்வொரு புவனத்துக்குள்ளேயும் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான அண்டங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறோம் தத்துவங்கள் என்பது ஆன்மாக்களுக்கு உதவும் கருவியாக இருக்கின்றது கலை என்பது சொல் பிரபஞ்சம் பொருள் பிரபஞ்சம் ஆகிய அனைத்தையும் அடக்கி நிற்கும் நிலை தான் கலை அப்போ எல்லாம் அதாவது மொத் நம்ம வந்து இப்போ அண்டம் பேரண்டம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் இந்த பிரபஞ்சத்து எல்லாத்தையும் அடக்கி நிற்கக்கூடிய தொகுதிக்கு பேர் வந்து கலை அதில் வந்து அஞ்சு கலை இருக்குது இது வந்து வித்யா தத்துவத்தில் வர கலை இல்லை என்பதை நான் தெளிவுபடுத்தேன் இப்போ புவனங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி நான்கு புவனங்கள் இருக்கின்றன இப்போ மண் தத்துவத்திலிருந்து தோன்றிய புவனங்கள் நூற்றி எட்டு நீர் தத்துவத்திலிருந்து தோன்றிய புவனங்கள் ஐம்பத்தி ஆறு வித்யா தத்துவ புவனங்கள் எழுபத்தி ஏழு சுத்த வித்தை மாகேஸ்வரம் சாதாக்கியத்திலிருந்து தோன்றுற புவனங்கள் பதினெட்டு நாதம் விந்தில் இருக்கிற புவனங்கள் பதினைந்து ஒவ்வொரு புவனங்களுக்குள்ளும் நிறைய ஆயிரம் கோடி அண்டங்கள் இருக்கின்றன இல்லை இது வந்து இந்த கலை என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து கலை என்று சொல்லுவாங்க நிவர்த்தி கலை பிரதிஷ்டா கலை வித்யா கலை சாந்தி கலை சாந்தியா தீய கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலையுடைய அளவு வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நிவர்த்தி கலையின் அண்டம் ஒவ்வொன்றின் பரப்பும் நூறு கோடி யோசனை ஒரு யோசனைங்கிறது வந்து முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அப்போ நூறு கோடி யோசனைனா நூறு கோடி முப்பத்த முப்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர்னா முப்பத்தி எட்டு நூறு கோடி எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்போ பிரதிஷ்டா கலை வித்யா கலை சாந்தி கலை அவெல்லாம் அப்படியே 
பெருகி போகும் பத்து மடங்கு நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு நூறாயிரம் மடங்கு விரிவான பரப்பை உடையது அப்போ பிரதிஷ்டா கலைன்னு சொல்லக்கூடியது சின்னதாக இருக்கிறது அதுக்கு மேலே வித்யா கலை அதுக்கு மேலே சாந்தி கலை அதுக்கு மேலே சாந்தியா தீய கலை அப்போ ஒன்று ஒன்று எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கற் கற்பனையை பண்ணி பார்க்க முடியும் இது இந்த இந்த சொல் உலகம் பொருள் உலகம் இது இந்த ஆர்வம் இருக்குது பார்த்திங்களா மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை இந்த ஆறுக்கும் பேர் அத்துவாக்கள் அப்படின்னு பேர் அந்த அத்துவாக்கள்னால் என்னமோ அப்படின்ட்டு நம்ம இதை நம்ம சொல்லிக்க சொல்லியே கொடுக்க வேலையே அப்படிங்கிற நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க இந்த ஆறுக்கும் பேர் அத்துவாக்கள் அப்படின்னு பேர் மந்திரம் பதம் வண்ணம் புவனம் தத்துவம் கலை இப்போ புவனங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ஒவ்வொரு புவனத்துடைய அளவு கூட கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுக்கு இப்போ அடுத்து கலை என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து கலை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சொன்னேன் இல்லையா நிவர்த்தி கலை பிரதிஷ்டா கலை வித்யா கலை ஒன்று ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய பிரபஞ்சம் மாதிரி ஒரு மீ குட்டி பிரபஞ்சம் மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் பெரிய குட்டி குட்டி புவனங்கள் மாதிரி புகம் புவனங்களும் சொல் உலகம் பொருள் உலகம் சேர்ந்த தொகுப்பு அப்போ அந்த ஒவ்வொரு கலைக்குரிய இது தன்மைகள்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த பெட்டியில் நிவர்த்தி கலைக்கு அதிதெய்வம் பிரம்மா அந்த மந்திரம் என்ன அதோடைய பதம் என்ன அதுக்குரிய வண்ணம் புவனம் தத்துவம் என்ன பிரதிஷ்டா கலைக்குரிய ஒவ்வொன்றுக்குரிய வித்யா கலைக்குரியது என்ன சாந்தி கலைக்குரியது இது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது எல்லாம் வந்து இந்த விஷயங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அதி தெய்வம் யார் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிவர்த்தி கலைக்கு பிரம்மா பிரதிஷ்டா கலைக்கு விஷ்ணு வித்யா கலைக்கு ருத்ரன் சாந்தி கலைக்கு மகேஸ்வரன் சாந்தியாதிய கலைக்கு சதாசிவம் இன்னென்ன மந்திரம் இருக்குது அதோடைய தத்துவங்கள் எந்த தத்துவத்திலிருந்து அது இருக்குது என்பதை விரிவாக இது கொடுக்கிறது அடுத்ததாக நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஒரு இது பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இந்த படத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கல வேறு வேறு பல வகுப்பில் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ஆனால் இந்த அடிப்படை வகுப்பில் நான் காமிக்கல அதனால தான் இந்த இந்த படத்தை இன்னொரு தடவை சொல்லி காமிச்சு உங்களுக்கு சொல்லி அதாவது உயிர்களுடைய நிலைகள் என்ன அப்படின்னா முதல்ல கேவலை நிலை இந்த கேவலை நிலையில் வந்து ஆணவம் வந்து முழுவதுமாக உயிர் வந்து உயிரை மறைத்திருக்கிறது அதனால தான் ஆணவத்துக்குள்ளே உயிரை நான் படம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் உயிருக்கு வந்து சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது இந்த மாயை கண்மம் என்பது இன்னும் இல்லை அதுக்கப்புறமா இறைவன் உலகத்தை படக்க படைக்க வேண்டும் என்று மாயையிலிருந்து கண்மத்தை எல்லாம் படைக்கிறார் இல்லையா அப்போ இது கேவல நிலையில் வந்து வெறும் ஆணவமும் உயிரும் இருக்குது மாயையும் கண்மையும் கண்மமும் மெதுவாக இறைவன் படைக்கிறாரு அப்போ இரண்டாவது நிலை பார்த்திங்கன்னா சகல நிலை உயிரானது கேவல நிலையிலேருந்து சகல நிலைக்கு வருது சகல நிலைக்கு வரும்போது அதுக்கு வந்து உடம்பு கொடுக்கப்படுகிறது மாயையிலிருந்து உடம்பு கொடுத்து கண்மம் அதோடைய அது செய்கிற வினைகள் எல்லாம் என்னென்ன நல்வினை தீவினை செய்யுது அதுக்கேற்ற பிறப்பு இறப்பு சூழலில் வந்து அது அழுத்தப்படுகிறது அதுதான் வந்து இப்போ ஆணவம் கண்மை மாயை மூணும் சேர்ந்த சகலராக இந்த உலக பிரபஞ்ச இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம இந்த பந்த உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலகத்திலே நாம் சகல நிலையில் சகலர்களாக இருக்கின்றோம் அடுத்து இங்கேருந்து எப்படின்னா மூன்றாவதாக முக்தி நிலை என்று சொல்லக்கூடிய சுத்த நிலை அப்போ கேவல நிலை சகல நிலை சுத்த நிலை மீண்டும் மீண்டும் பிறவி சுழலே சுழன்று முக்தி அடைந்த காலத்தே அது முக்தி நிலைக்கு வருகிறது முக்தி நிலையில் வந்து உயிரும் ஆணவம் ஆணவம் வந்து ஆணவத்தை விட்டுவிட்டு உயிரானது இறைவன் திருவடியை இங்கே பற்றுகிறது அதுக்காக தான் நான் சுவாமி படத்தை போட்டு சுவாமியோடைய திருவடியில் உயிர் இருக்கிற மாதிரி இங்கே படத்தில் காட்டியிருக்கிறேன் அது உயிர் தான் ஆணவத்தை விட்டு விடுகிறது ஆணவத்தை பிடித்து கொண்டிருப்பது உயிர் தான் கேவல நிலையிலுமே வந்து உயிர் தான் ஆணவத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறதே தவிர ஆணவம் போய் ஏன்னா ஆணவம் என்பது சடப்பொருள் உயிரற்ற பொருள் அது போய் உயிரை பற்றாது உயிர் தான் ஆணவத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறது உயிர் ஆணவத்தை விட்டுட்டு இவங்க சுத்த நிலைக்கு வரும்போது ஆணவத்தை விட்டு விட்டு இறைவன் திருவிழியை பற்றி கொள்கிறது அப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ முக்தி அடைஞ்ச சுத்த நிலையில் இருக்கும் ஆன்மாவுக்கு கண்மம் இருக்காது இல்லையா ஏன்னா கண்மம் என கழிஞ்சாதான் வந்து முக்தி முக்தியே கிடைக்கும் இப்போ கண்மம் கழிந்து விடும் ஆனால் மாயை என்பது இருக்கும் ஆனால் மாயை வந்து வேறு மாயை என்ற உலகமும் மற்ற உயிர்களும் அங்கே இருப்பார்கள் இது தனியாக வந்துடும் அதை அதில் இருந்து வெளியில் வந்துடும் வெளியே வந்து ஆணவத்தையும் விட்டு விட்டு இறைவன் திருவடியை பற்றிக்கொள்ளும் அப்போ இந்த கேவல நிலை சகல நிலை சுத்த நிலை இந்த மூன்று நிலைகளும் ஆன்மா ஆன்மாவோடைய நிலைகள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக தான் இந்த படம் போட்டிருக்கேன் 
அடுத்து அவத்தை நம்ம பார்த்துருக்கணும் ஏற்கனவே அவத்தை என்றால் அவத்தை என்ற சொல்லுக்கு நிலை என்று பெயர் காரண அவத்தை காரிய அவத்தை அப்படின்னு இருக்கு காரண அவத்தை என்று சொல்வது மூன்று காரண நிலை அப்படின்னா கேவல நிலை சகல நிலை சுத்த நிலை இப்போ அந்த இப்போ தான் நம்ம மூணு பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இங்கே இப்போ இந்த போன ஏடில் பார்த்தது தான் கேவல அவத்தை சகல அவத்தை சுத்த அவதை அதாவது கேவல நிலை சகல நிலை சுத்த நிலை இந்த மூன்று நிலைகளை எய்தக்கூடியது உயிரானது அப்புறம் காரிய அவத்தைகள் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த வந்து இந்த சிவப்பிரகாசம் என்ற நூலில் வந்து மிக தெளிவாக விரிவாக இந்த அவத்தைகள் பற்றிய உமாபதி சிவம் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறாரு இப்போ நம்ம இந்த நனவு கனவு உறக்கம் பேருறக்கம் உயிர்ப்படங்கள் இந்த ஐந்து அவத்தைகளையும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அது வந்து என்னென்னா கேவல நிலையிலையும் ஐந்து அவத்தை இருக்கும் சகல நிலையிலையும் ஒரு ஐந்து அவத்தை இருக்கும் சுத்த நிலையிலையும் ஒரு ஐந்து அவத்தை இருக்கும் அப்போ மொத்தம் பதினைந்து அவத்தைகள் இருக்கின்றன அப்போ கேவல நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவத்தை கீழால் அவத்தை என்று பெயர் அதாவது உயிர்ப்படங்கள் நிலையில் ஒரு ஒரு கருவி கூட இல்லாமல் புருடன் அதாவது ஆன்மாவானது தனித்து நிற்கும் எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இருக்கும் அடுத்து பேரிறக்க நிலையில் பிராணவாயுவை பொருந்தி நிற்கும் உறக்க நிலையில் வந்து சித்தம் என்ற கருவியை சேர்த்து கொடுக்கப்படும் கனவு நிலையில் இருபத்தஞ்சு கருவி மொத்தம் இந்த இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள கருவியெல்லாம் சேர்த்து பிராணவாயு சித்தம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருபத்தஞ்சு கருவி கொடுக்கப்படும் நனவு நிலையில் கண்மம் ஞானேந்திரியங்கள் அஞ்சஞ்சும் பத்தும் சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு கருவிகள் எல்லாமே தொழிற்படும் முப்பத்தஞ்சு கருவிகள் புருடன் தனியாக வேறு இருக்கு இல்லையா அப்போ எல்லாம் நன தொழிற்படுவது நனவு நிலையில் அதுக்கடுத்து சகல நிலையில் வந்து ஏற்படும் ஐந்தவத்தைக்கு பேர் மத்தியாலவத்தை அப்படின்னு பேர் இது வந்து புருவ நடுவில் ஆன்மாவிற்கு ஏற்படும் ஐந்தவத்தைகள் ஆகும் இந்த இதை தான் நம்ம வந்து விரிவாக நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் நனவு கனவு உறக்கம் பேரிறக்கம் உயிர்ப்படங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம விரிவாக பார்த்தது ஏற்கனவே அதனால் நான் இப்போ அதை 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 சொல்லலை அடுத்த சுத்த நிலையில் வந்து ஒரு ஐந்தவத்தை ஏற்படும் அதுக்கு பேர் மேலாலவத்தை என்று பெயர் அது என்ன அப்படின்னா திருவருளாலே தன்னை அறிவது நின்மல சாக்கிரம் அது பேர் தான் வேறு நான் வடமொழியில் கொடுத்துருக்குறேன் நின்மல சாக்கிரம் சாக்கிரம் சொப்பனம் அப்படிங்கிறது சொப்பனம் தான் கனவு நனவு சாக்கிரம்னா நனவு கனவு சுழ்த்தி துரியம் துரியாதீதம்னா உ உயிர்ப்படங்கள் அப்போ திருவருளை அதாவது ஆன்மாவானது திருவருளாலே தன்னை அறிவது நனவு நிலை அடுத்து அந்த அருளே தனக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று தெளிந்து அசைவர நின்று அருளையே காண்பது நின்மல சொப்பனம் என்று சொல்லக்கூடிய கனவு அதாவது சுத்த கனவு சுத்த நிலை கனவு ஆன்மாவின் அறிவு இச்சை செயல்கள் தோன்றாமல் அவ்வருளே தானாகி எதிர் ஈடு எதுவுமின்றி இருக்கும் நிலை நின்மல சுழுத்தி சரியா உறக்கம் சுத்த நிலை உறக்கம் மலவாசனை கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் ஆன்மாவுக்கு ஆனந்த வழி தோன்றும் நிலை பேருறக்கம் சுத்த நிலை பேருறக்கம் நின்மல துரியம் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்து தானும் தோன்றாது ஆனந்தமாய் நின்ற முதலும் இன்றி ஆனந்தமே தானாய் உணரப்பட்ட நிலை நின்மல துரியாதீதம் அது தான் 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 வந்து சிவத்தை அனுபவிக்கிறோம் என்பதை உணராமல் அப்படியே நிற்கக்கூடிய நிலை தான் வந்து நின்மல துரியாதீதம் அதாவது சுத்த நிலை உயிர்ப்படங்கள் என்று ஐந்து இப்போ மொத்தம் பதினைந்து ஐ அவத்தைகள் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து பொதுவாக சைவ சித்தாந்தம் என்று சொன்னாலே முதல்லவே வந்து இந்த அளவை இயல்னு ஆரம்பிச்சுடுவாங்க இதுவும் ஒரு நிறைய பேருக்கு இந்த அளவியல் ஆரம்பிச்சிட்டாலும் ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஏதோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் பயந்துடுவாங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த அளவியல்லாம் வந்து முதல் வகுப்புலேயோ ரெண்டாவது வகுப்புலேயோ எடுக்கலை ஆனாலும் கடைசி வகுப்பில் எதுக்கு எடுக்கிறேன்னா நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாளைக்கு நீங்கள் ஏதாவது சைவ சித்தாந்த பயிற்சி வகுப்பு என்ன வேறு இல்லை சைவ சித்தாந்த சொற்பொழிவுன்னு யாராவது எங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கும்போது இதெல்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அதுக்காக ஏன்னா இதெல்லாம் அடிப்படை சொற்கள் கலை சொற்கள் சைவ சித்தாந்த சொற்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே நான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஆகவே நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்டாயமாக இப்போ முதல்ல வர்றது வந்து அள அளவை இயல் இப்போ அளவை இயல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நம்ம முதல்ல வகுப்புலேமோ இந்த பிரபஞ்சத்தை நீங்கள் ஆராய வேண்டும் என்றால் உங்கள் அறிவை விரித்து இந்த பிரபஞ்சத்தை நோக்க வேண்டும் அப்படின்னா இப்போ எதெல்லாம் நோக்குறோமோ அதெல்லாம் அளக்க வேண்டும் அள எதையுமே அளக்காத எதையுமே நம்மளால் புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது அப்போ எல்லாத்துக்கும் அளக்கணும் எப்படி அளக்கிறோம் நம்ம வந்து 
தூரத்தை எப்படி அளக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானத்தில் அதாவது ஒவ்வொரு அவ்வளவையும் வந்து நாம் நம்மளுடைய பழங்கால தமிழர் முறையிலே நம் ஒவ்வொருத்துக்கும் அள அளவை வைத்திருந்தோம் அற்புதமான அளவை வச்சுருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் நேரத்தை அளக்கிறதுலேருந்து எல்லா அளவைகளும் நாம் வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் பாருங்கள் இந்த பதி பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து நம்ம வேறு இந்த அந்நியர் தாக்குதல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்று வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை விட்டுட்டு குறி குறிப்பாக இந்த மெக்காலே கல்வி திட்டம் வந்ததுலேருந்து ஐரோப்பிய கல்வி திட்டத்தை நமக்குள்ளே புகுத்தின அன்னையிலேருந்து நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்தை நம்மளுடைய அளவைகள் நம்மளுடைய கல்வியை இன்னும் உணராது இன்னும் ஐரோப்பியர்களுக்கு என்ன கற்பிக்கப்படுகிறதோ அந்த அந்த பாடத்தையே நாம் இன்னும் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் மிக இது வந்து மிகவும் இழிவான நிலை மிகவும் கேவலமான மிகவும் வருந்த வருத்தத்தகவும் வருந்தக்கூடிய நிலை நம்ம கல்வி திட்டத்தை வந்து நம்ம பழைய நம்மளுடைய ஞானத்தையும் விட்டுவிடாது அதே அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞானத்தையும் சேர்த்து படிக்கணும் இன்றைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞானத்தையும் ஒதுக்கக்கூடாது விஞ்ஞானத்தையும் இழிவாக பேசக்கூடாது இப்போ விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிற நல்லவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம் பழங்காலத்தில் இருக்கிற அத்தனை நல்லதையும் எடுத்துக்க வேணும் இன்றைக்கி பாருங்கள் கிலோமீட்ரு கிலோமீட்டர் பிரிட்டிஷ்காரன் சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் நம்மளும் கிலோமீட்டர்னு பயன்படுத்துகிறோம் அமெரிக்காக்காரன் மைல்னு சொல்கிறான் உடனே அது செலவில் மைல்னு பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நமக்குன்னு ஒன்று இருக்குதே நமக்கு நமக்குன்னு ஒரு அள அளவைகள் இருக்கின்றன இதில் இதுதான் ரைட்டு அதுதான் ரைட்டுன்னு கிடையாது நீ ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை எடுத்து ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டு இதுதான் ஒன் கிலோமீட்டர் இதுதான் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை இப்போ நமக்குன்னு ஒரு அளவைகள் இருக்கின்றன நம் பண்டைய காலம் தொட்டு நாம் எத்தனை அளவைகளை நாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அவைகளை அவைகளோடு நம்ம இன்னும் படித்தோம்னா இன்னும் அற்புதமாக இவை இந்த இருக்கிற அலை இப்போ இருக்கிற அளவைகளை விட அவை மிகவும் சிறப்பானவைகளாகவும் மிகவும் நுணுக்கமானவைகளாகவும் இருக்க இருக்கின்றன அப்போ அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நான் இங்கே உங்களுக்கு இந்த இது ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அப்போ அளவை என்பது எல்லாத்தையும் அளக்கணும் நேரத்தை இழக்கணும் காலத்தை இழக்கணும் எல்லா கருவியும் அளக்க வேண்டும் அப்போ இந்த சைவ சித்தாந்தத்தை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து மூன்று பொருள்களை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா உயிர் இறை தலை என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளை பற்றி படிக்கிறோம் அப்போ அவை அவற்றை அளப்பதற்கு நமக்கு என்ன கருவிகள் இருக்கின்றன என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து இப்போ ஒரு எண்ணெய் அப்படின்னா ஒரு லிட்ரு அளவை அளவை எடுத்து ஊற்றி ஒரு இதுதான் ஒரு லிட்ரு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஆனால் இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத பொருள் அப்போ இதை எப்படி அளப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு நம்ம சைவ சித்தாந்தம் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவைகள் என்பது ஒரு மூன்று அளவைகள் இருக்குது காட்சி அளவை கருதல் அளவை அதாவது கருதல் அளவை கா காட்சி அளவை கருதல் அளவை உரை அளவை மூணு இருக்குது மூன்று அளவைகளை அது பயன்படுத்துகிறது இந்த காட்சி அளவை அது வந்து வடமொழியில் வந்து பிரத்யட்ச பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஒரு நாலு உட்பிரிவுகள் இருக்குது வாயிற் காட்சி மானத காட்சி தன்வேதனை காட்சி யோக காட்சி காட்சினால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா காட்சி அளவுனா நம்ம பார்க்குறத வச்சு சொல்கிறது ஆமாம் இது இப்படி இருக்குது இப்போ வாயிற் காட்சினா இந்த ஏதோ ஒரு ஒரு உருவம் வருது பாரு ஏதோ ஒரு உருவம் வருது சரியாக தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்க நிழல் உங்களுக்கு யாரோ வர்றாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் சரியாக தெரியல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உருவம் வருது ஏதோ ஒரு சத்தம் வருது இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒரு மனம் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து அப்போ அப்படி ஒன்று வருதுன்னா அப்போ அங்கே என்னமோ இருக்குது அப்போ ஏதோ ஒரு உருவம் வரிக்கிறதுனா ஏதோ ஒரு அணி ஒரு விலங்கோ விலங்கினமோ இல்லை ஒரு ஆளோ ஏதோ ஒன்று வருது ஏதோ ஒரு நெல் தெரியுது திடீர் அப்படின்னா அங்கே ஏதோ ஒரு உயிர்கள் உயிர் ஏதோ வருகிறது என்று நாம் உறுதிப்படுத்தலாம் இல்லையா அது அதுதான் வந்து வாயிற் காட்சி மானத காட்சி என்று சொல்லக்கூடியது அடுத்து அந்த அந்த வாயில் காட்சி வழியாக பார்த்ததை வந்து சித்தம் புத்தி அகங்காரம் மனம் ஆகிய உட்கருவிகளை கொண்டு ஆராய்ந்து அப்பொருளை பற்றி விரிவாக உணர்வது இப்போ யாரோ வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அந்த முகம் இப்படி தெரியும் அவர் என்ன க தொப்பி பி போட்டிருக்காரா என்ன சட்டை போட்டிருக்காரு இல்லை வேஷ்டி உடுத்திருக்காரா பேண்ட் போட்டிருக்காரா என்ன மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு நல்ல கூர்மையாக பார்த்து இன்னும் செய்திகளை தொகுத்து உள்ள மனசானது ஆராய்ந்து ஓ ஐயம் திரும்பு இல்லாமல் தெளிவாக அறியும் அறிவாகும் மானத காட்சி என்பது அப்போ இது வடமொழியில் சவிகர் சவிகற்ப காட்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து மானத காட்சி அடுத்து தன்வேதனை காட்சி என்றது வந்து இப்போ இந்த பார்த்த உருவத்தை வந்து வைத்துக்கொண்டு இது ஓ இவர் தான் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அனுபவம் தோன்றும் திடீர்னு இ
ஆனால் பார்க்கும்போதே நமக்கு கிளி அப்படி அல்லும் அதுபோல் அதுபோல் இவர் இவர் இதுதான் இந்த 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 இப்போ ஒரு சிறுத்தை வருது சிறுத்தை வந்து ஒருத்தர் தாக்க போகுது அப்படின்னா அந்த சிறுத்தையை காமிக்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து பயமாக இருக்கும் இது போனேன் அவனை அடிச்சிருமோ இன்னும் போய் இப்படி மனசு அப்படியே கடந்து அல்லாடும் இல்லையா அப்போ அது ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவம் வந்து தன் வேதனை காட்சி அப்படிங்கிறது தன் வேதனை காட்சி யோக காட்சி என்பது யோக நெறி நின்று அதன் நிறைவான நிலை அதாவது இயமம் நியமம்னு எட்டு அட்டாங்க யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் கடைசியான சமாதி வரை சென்று எட்டாவது நிலை அடைந்தவருக்கு நிகழும் ஒரு காட்சியாகும் இது அவர் என்ன பண்ணுவார் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி காட்சி இருக்கும்னா ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டே வந்து அவங்க வேறு இடத்துல இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை எப் எல்லா காலங்களில் உள்ளதையும் பார்க்க முடியும் இப்போ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க அந்த காட்சியெல்லாம் பார்க்க முடியும் அதுக்கு பேர் யோக காட்சி அந்த யோக காட்சியும் நம்ம ஒரு பிரணம் பிரமாணமாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து காட்சி இது வந்து காட்சி பிரமாணம் கண்ணுக்கு தெரிகிறது இல்லை ஐந்து புலன்களுக்கும் எளிதாக விளங்கக்கூடியது தெளிவாக விளங்கக்கூடிய காட்சி அதனால் காட்சி அளவை அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறோம் இப்போ நடராஜ பெருமான் உருவம் அப்படின்னா இவர் இந்த காட்சி தெரிகிறது நடராஜர் இங்கே ஆடுகிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்கிறோம் அதுபோல் காட்சி அளவை அடுத்தது வந்து கருதல் அளவை இது வந்து அனுமான பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க அனுமான அளவை அனுமான யூகி யூகித்தல் ஊகித்தல் அப்படின்னா இப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நெருப்பு புகையாக போகுது அப்படின்னா வெறும் நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது அப்படிம்பாங்க இல்லையா அப்போ இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல புகையாக போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இப்போ நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது இப்போ புகையை தூரத்தில் புகையை பார்த்தா அங்கே எங்கேயோ எங்கே இடத்துல எங்கேயோ நெருப்பு இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம க சரியாக யூகிக்க முடியும் அப்படி யூகிப்பதுக்கு பேர் வந்து கருதல் அளவை அதேமாதிரி நல்ல வாசனை எங்கே இருந்தோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல மலர்களுடைய வாசனை நல்ல மல்லிகைப்பூ வாசனை கும்முன்னு வருது அப்படின்னா யாரோ மல்லிகைப்பூ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு போகிறாங்க தலையில் இல்லைனா ஒரு மூட்டையாக எங்கேயோ கிடக்குது இல்லை யாரோ கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க இல்லை பூக்காரம்மா இந்த தெருவை கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது மாதிரி நம்ம ஒரு யூ யூகிக்க முடியும் இல்லையா அதுக்கு பேர் கருதல் அளவை அடுத்தது வந்து உரை அளவை இது வந்து ஆகம பிரமாணம் என்று சொல்லப்படும் இப்போ காட்சி அளவியாலையும் கருதல் அளவியாலையும் அறிய முடியாத பொருள்கள் இருக்கின்றனவா என்றால் இருக்கின்றது அப்படியாப்பட்ட உண்மையை இறைவனது வாக்காலும் இந்த சுவாமி இறைவன் வந்து நம்மளுக்கு உணர்த்துகிறார் அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேட்டுக்கலாம் அவர் அவர் மட்டும் சொல்வார் அவர் வந்து இறைவனானவர் அருளாளர்களுக்கு உணர்த்தி அந்த அருளாளர்கள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ திருவாசகம் மாணிக்க வாசகர் எழுதியிருக்காருனா மாணிக்க வாசகருக்கு அந்த அனுபவத்தை கொடுத்தது இறைவன் அப்போ இறைவன் என்ன பண்ணுறாரு மாணிக்க வாசகருக்கு ஒரு அனுபவ தானந்த அனுபவத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவர் அந்த அனுபவத்தை அப்படியே தன்னுடைய அனுபவத்தை பாடல் வரிகளாக பதிவிடுகிறார் அப்போ அப்படின்னா இறைவன் கொடுத்த இறைவனுடைய வாக்கு இறைவன் த அவனுடைய அருளாளர்கள் வழியாக கொடுக்கக்கூடிய வாக்கை அப்படியே அறிந்து உணர்வதாகும் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அறிந்து உணர்வதாகும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆகம பிரமாணம் உரை அளவை அப்போ இந்த சைவ சித்தாந்தம் வந்து காட்சி அளவை கருதல் அளவை உரை அளவை ஆகிய மூன்று அளவுகளையும் கொண்டு சைவ சித்தாந்த கொள்கைகளை நிலைநாட்டும் அதாவது உயிர் என்று ஒன்று இருக்கிறது இறைவன் என்று இருக் இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் அவனுடைய தன்மைகள் என்ன பாசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆணவம் மலம் இருக்கிறது கண்மம் இருக்கிறது இப்படி ஓனொனி நிலைநாட்டக்கூடியது இந்த அளவைகளை கொண்டு என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வந்து இந்த அளவை இயல் அடுத்து சைவ சித்தாந்த அகராதினே ஒரு புத்தகம் இருக்குது ஒரு பெரிய புத்தகமே இருக்குது சைவ சித்தாந்தம் சொல்லக்கூடிய கலை சொற்கள் நம்ம ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தமிழில் கலை சொற்கள் இந்த கலை சொற்கள் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு பெரிய புத்தகமே இருக்குது நான் அந்த பெரிய புத்தகத்தை போனால் இப்போ உட்காந்து இங்கே வகுப்பில் சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை நான் வந்து அதோடைய மின் தொகுப்பு மின் வடிவம் எங்கிட்ட இருக்கிறது சைவ சித்தாந்த அகராதி என்று சொல்லக்கூடிய மின் நூல் எங்கிட்ட இருக்கிறது அதை நான் வகுப்பில் பகிர்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு சில அடிப்படை கலை சொற்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சைவ சித்தாந்த வகுப்புக்கும் போய் வந்தீங்கன்னா இதை காரண பொருள் காரிய பொருள் முதல் காரணம் துணை காரணம் நிமித்த காரணம் அப்படிம்பாங்க நமக்கு அப்படியே தலை சுற்றி அப்படியே அப்படியே முழிக்கக்கூடாது அப்போ ரொம்ப எளிதானது காரணம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ஒரு ஒரு குயவன் இருக்கிறான் ஒரு மண் இருக்குது மண்ணை வச்சு பானை செய்கிறான் இல்லையா அப்போ பானை செய்யக்கூடிய அந்த குடம் என்று சொல்லக்கூடியது குடத்திற்கு மண் காரணப்பொருள் மூலப்பொருளே காரண காரணப்பொருள் எது மூலமாக இருக்கிறதோ அது காரணப்பொருள் 
காரியம்னா என்ன காரியம் நடக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா காரியம்னா என்ன காரியம் நடக்குது குடம் செய் குடம் செய்யக்கூடிய காரியம் நடக்கிறது அப்போ குடம் என்பது இந்த காரியத்தின் ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோடைய காரியம் செய்தவுடனே அதோடைய அதோடைய விளைவு விளைவாக வரக்கூடியது குடம் அப்போ குடத்துக்கு பேர் காரிய பொருள் அதுக்கு அந்த குடத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் மண் அப்போ மண்ணை வச்சு மண் இருந்தால் மண்ணில் இருந்து தான் குடத்தை செய்ய முடியும் மண் குடம் அப்படிங்க அப்புறம் முதல் காரணம் துணை காரணம் நிமித்த காரணம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ குடத்திற்கு மண் முதல் காரணம் குடத்திற்கு குயவன் நிமித்த காரணம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் உலகத்தை உருவாக்கியிருக்காரு இறைவன் இறை இறைவன் தான் இந்த உலகத்தை உரு உருவாக்கியிருக்காரு அவர் எதிலிருந்து உருக உருவாக்கியிருக்காருனா மாயை என்கிற பொருளிலிருந்து உரு உருவாக்கியிருக்காரு அவர் ஏன் உருவாக்குனார் தன்னுடைய கருணையினால் உருவாக்குனார் ஐயோ பாவம் இந்த உயிர்களெல்லாம் ஆணவ மலத்துக்குள்ளே சிக்குண்டு கஷ்டத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை விடுவித்து அவற்றுக்கு இன்பம் அளிப்போம் என்று சொல்லி அவர் விடுவிக்கிறார் அப்போ இறைவனுடைய கருணையும் காரணமாக இருக்கிறது இப்போ இறைவனுடைய கருணை இங்கே காரணமாக இருக்கிறது மாயை என்ற பொருள் காரணமாக இருக்கிறது இறைவனும் காரணமாக இருக்கிறான் அப்போ உலகம் என்ற ஒன்று இந்த மூன்று பொருள்களும் இருக்கின்றன அப்போ உலகம் முதல் காரணம் என்று சொல்லக்கூடியது மாயை மாயையிலிருந்து தான் இந்த உலகம் வந்தது அப்போ மாயை வந்து உலகத்திற்கு முதல் காரணம் உலகத்திற்கு துணை காரணம் இறைவனுடைய கருணை ஆகிய அருட்சக்தி அந்த அருட்சக்தி தான் வந்து இந்த உலகத்தையெல்லாம் நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது அடுத்தது வந்து நிமித்த காரணம் உலகிற்கு இறைவனே நிமித்த காரணம் ஏன்னா இறைவன் தான் இறைவன் இல்லைன்னா இந்த எதுவுமே இல்லை அதே போல் குடத்திற்கு குயவன் இல்லைன்னா இந்த மண் வெறும் மண் மண்ணாக தான் இருக்கும் குடமே வந்திருக்காது இல்லையா அதே போல் குடத்திற்கு குயவன் நிமித்த காரணம் இந்த உலகிற்கு இறைவன் நிமித்த காரணம் இந்த காரண பொருள் காரிய பொருள் முதல் காரணம் துணை காரணம் நிமித்த காரணம் அப்படின்னு இந்த இந்த எடுத்துக்காட்டை நீங்கள் மனசில் கொ கொண்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து ஒரு சில செய்திகளை நான் இங்கே தொகுத்துருக்கிறேன் ஆணவ மலத்துடைய வேறு வேறு பேர்கள் நாலஞ்சு பேர் இருக்குது சகச மலம் என்று சொல்லுவாங்கண்ணா சகச மலத்து உணராதுன்னு நம்ம சிவஞான போதத்தில் வரும் இருள் மலம் என்று என்று சொல்லுவாங்க இருள் என்றே சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து அறிவை மறைக்கக்கூடிய பொருளாகையினாலே அது இருள் என்று சொல்லப்படும் மூல மலம் என்றும் சொல்லுவாங்க எல்லா மலத்துக்கும் காரணமான முதல் மலம் என்றால் மூல மலம் என்றால் அது ஆணவ மலம் அதுக்கடுத்தது வந்து சைவ சித்தாந்தத்துடைய மணிமுடி நூலாக சொல்லப்படுவது வந்து சிவஞான போதம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சைவ சித்தாந்தத்தின் மணிமுடி நூலாக விளங்குவது சிவஞான போதம் அந்த சிவஞான போதத்திலிருந்து சிவஞான சித்தியார் என்பது வழி நூல் வழி நூல்னா சிவஞான போதம் சொல்லக்கூடிய கருத்தையே இன்னும் விரிவாக சொல்லக்கூடிய நூல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அதாவது அதன் வழியே சென்று இன்னும் செய்திகளை விரிவாக சொல்லக்கூடியது அப்படின்னு வழி நூல் அப்போ சிவஞான சித்தியார் என்ற நூல் சிவஞான போதத்தின் வழி நூல் அடுத்தது வந்து சிவப்பிரகாசம் என்பது சிவஞான போதத்தின் சார்பு நூல் சார்பு நூல்னு என்னட்னா சிவஞான போதம் சொல்லக்கூடிய பொருள் அத்தனையும் இது சொல்கிறது அதையும் அத்தனையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை அதையும் தாண்டி அதை விட இன்னும் சில செய்திகளை கூடுதலாக அது சொல்கிறது சார்பு நூல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லக்கூடியது இதுன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து சைவ சமயத்தை வழிபாட்டு முறையில் ஒன்று சொல்லுவாங்க குரு லிங்க சங்கம வழிபாடு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் குரு வழிபாடு என்பது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் அறியாமையை போக்கும் ஞான ஆசிரியரையே நம்ம சிவபெருமானாக கருதி வழிபடுவது குரு வழிபாடு இலிங்க வழிபாடு என்பது திருக்கோவில் சென்று நம்ம இலிங்க திருமேனியை அருவுருவ திருமேனியை வழிபடுதல் வந்து இலிங்க வழிபாடு சங்கம வழிபாடு சங்கமம்னா என்னது சிவபெருமானுடைய அடியார்கள் எல்லாம் சங்கமமாக கூட்டமாக இருக்கக்கூடியது சங்கம் அப்போ அடியார்களை வணங்குவது சிவ அடியார்களை சிவமாகவே வழிபடுவது சங்கம வழிபாடு இப்போ குரு லிங்க வழிபாடு சைவ சித்தாந்தம் சொல்கிறது சைவ சமயம் சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம வந்து இது ஏற்கனவே எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அதே தான் வந்து இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறேன் அடுத்தது வந்து திருக்கோவிலில் பதி பசு பாசம் எங்கே அப்படின்னா இப்போ திருக்கோயிலில் இந்த இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன கோயிலில் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் படம் எடுத்துருக்கிறேன் உள்ள சுவாமி இருக்கிறாரு அருவுருவ சிலையாக இறைவன் திருமணி இருக்கிறது கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நந்தியம் பெருமான் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு பசு என்று நந்தி அதுக்கு பின்னாடி வந்து சின்ன பீடம் இருக்குது இப்போ பதி என்று சொல்லக்கூடியது இறைவன் திருமேனி பசு என்பது நந்தி நந்தி என்பது உயிர்களை குறிக்கும் எல்லா உயிர்களையும் குறிக்கும் அடுத்தது வந்து பாசம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பீடம் வந்து பாசத்தை குறிக்கும் இப்போ பதி பசு பாசம் மூன்றுமே இங்கே இருக்கிறது அப்போ பீடமானது பாசமானது பின்னாடி வந்துடுது உயிரானது முன்னாடி போய் இறைவனை தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறது 
அப்போ இது மட்டும் இல்லை இறைவன் இறைவனை சுற்றி இருக்கிற சிவன் கோயிலிலே சிவ ஆலயத்திலே தட்சிணாமூர்த்தி திருமால் அண்ணாமலையார் என்று சொல்லக்கூடிய லிங்கோத்பவர் பிரம்மன் உள்ள நடராஜர் பிள்ளையாறு முருகன் அம்பாள் பைரவர எல்லாம் எல்லாருமே வந்து இறைவனுடைய திருமேனிகள் தான் இறைவன் சிவபெருமானே வந்து அம்பாள்னாலும் சரி அம்பாள்னாலும் இறைவனுடைய இறைவனுடைய பொருள் ஒன்று தான் இல்லையா அத்விதமாக தாதான்மியமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய சக்தி இப்போ இறைவன் வேறு அம்பாள் வேறு அல்ல இறைவன் வேறு முருகர் வேறு அல்ல இறைவனுடைய சக்தியாக பிள்ளை விநாயக பெருமானம் நடராஜர் வேறும் யாரும் இல்லை இப்படி எத்தனை நம்ம வந்து வேறு வேறு உருவமாக நாம் பார்க்கிறோம் இறைவன் என்பவன் ஒருவன் தான் அப்போ அனைத்துமே வந்து சிவபெரும் இப்போ சிவ ஆலயம் என்பதே கிட்டத்தட்ட சிவபெருமான் தான் முழுக்க முழுக்க சிவபெருமான் தான் உள்ள நந்தி மட்டும்தான் உயிர் பாசம் கொடி மரம் அந்த மாதிரி இப்போ கோயில்களையும் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வந்து நீங்கள் இந்த கோவில் திருக்கோவிலில் பதிப்பசு பாசம் என்பது எப்படி இருக்கிறது என்பது இது வந்து நம்ம மணிவாசகர் வந்து கோவில் திருப்பதியத்தில் ஒரு வரி சொல்லுவார் சிந்தையே கோவில் கொண்டையம் பெருமான் திருப்பெருந்துரை உரை சிவனே எந்தையே ஈசா உடலிடம் கொண்டா யான் இதற்கிழன் ஓர் கைமாறு இப்போ இறைவனானவன் நம் உடலை இடமாக கொண்டு நம் சிந்தையை கோவிலாக கொண்டிருக்கா அப்போ சிந்தை கோவிலுக்குலாம் சிந்தனை சிந்தனைக்குள்ளே கோவில் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ சிந்தனைக்குள்ள உங்களுடைய சிந்தனையில் இறைவனை தரிசனம் செய்வது எப்படி அப்படின்னா அது எப்படி தரிசனம் செய்வோம் என்பதற்காகத்தான் அவங்க புறத்தே இந்த கோயிலை உருவாக்கி இங்கே இப்போ இந்த நந்தியானது பாருங்கள் சிவபெருமானை தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே நிலையில் மனம் மொழி மெய்களால் எப்படி நீங்கள் நம்ம வந்து இறைவனையே நோக்கி இருக் இருப்போம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம இறைவனே பார்த்து கொண்டே இப்போ நந்தியானது கொஞ்சம் கூட அசையாமல் சிவபெருமானுடைய திருமேனியை தான் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் அதே போல் நம் மனம் மொழி மெய்களால் ஆகிய மூன்று கருவிகளும் சிவபெருமானனை மட்டுமே நினைந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சண்டிகேஸ்வரரும் அப்படி தான் சண்டிகேஸ்வரர் சைடில் கொந்திருப்பார் இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் கொந்திருப்பார் சிவபெருமானை நினைந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையில் அவர் உள்ளே இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து கைதட்டக்கூடாது கைதட்டக்கூடாது சண்டிகேஸ்வரர் முன்னாடி கட்ட தட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஞானத்தினாலேயே எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வரப்ப ப நம்ம இறைவனை எப்படி தரிசனம் செய்ய முடியும் சிந்தைக்குள்ளே உள் அக அகத்துக்குள்ளே உயிருக்குள்ளே அறிவுக்குள்ளே சிவபெருமானை எப்படி தரிசனம் செய்ய முடியும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் புறத்தே கோயிலாக நமக்கு கட்டி வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள் அதுதான் திருக்கோவில் அப்போ திருக்கோவில் என்பது வெளியில் உள்ள பிராக்டிக்கல் செய்முறை இதை அப்படியே நீங்கள் மனசுக்குள்ளே எழுத்திட்டு போய் பார்க்கணுன்னா இறைவன் அப்படியே காட்சி தருவான் எப்படி இந்த நந்தியம்பெருமான் வந்து சிவபெருமானை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறானோ உங்கள் உயிரானது மனம் மொழி மெய் ஆகியவற்றை கட்டுண்டு ஒரே நிலையில் நோக்கி பெருமானையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய தரிசனம் கிடைக்கும் என்று நான் சொல்லலை மாணிக்க வசகர் சொல்கிறார் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான இது வந்து சிவ சிவஞான போதத்துக்கு சிறப்பு பாயிரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு முதல் ஒரு பாட்டு நான் அது வந்து அதை சொல்லாமல் நேரடியாகவே வந்து மங்கள வாழ்த்து அவை அடக்கம்னு போயிட்டேன் இந்த சிறப்பு பாயிரத்தை வந்து நான் அந்த வகுப்பில் நான் சேர்க்கலை இப்போ வந்து அது இதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பாயிரம் என்று சொல்லக்கூடிய நூல் மலர்தலை உலகின் மாயிருள் துமிய பலர் புகழ் ஞாயிறு பலரின் அல்லதை காண்டல் செல்லா கண்போல் அதாவது மலர்தலை உலகின்னா ஒரு மலரானது எப்படி விரிந்திருக்கிறதோ அதே போல் இந்த பிரபஞ்சமான பிரபஞ்சமாகிய உலகமானது விரிந்து நிற்கிறது அது முழுவதும் இருள் துமிய அந்த இருள் படிந்திருக்கிறது அந்த இருளானது விலகுவதற்கு பலர் புகழ் ஞாயிறு பலராலும் எண்ணற்ற மக்களால் அறிஞர்களாலும் தேவர்களாலும் பெரியவர்களாலும் புகழக்கூடிய ஞாயிறு என்ற இறைவன் படரின் இறைவன் வந்தால் அந்த இருளெல்லாம் போயிடும் ஏன் அல்லதை காண்டல் செல்லா கண்போல் அதாவது கண்ணுக்கு வந்து கண் மட்டும் தானே பார்க்க முடியாது இருட்டாக இருந்ததுன்னா கண்ணானது அந்த எதை பார்க்கிறோம் என்று தெரியாது ஆனால் சூரிய ஒளி வந்துட்டு அது என்ன என்ன பார்க்கிறோம் என்று தெரியும் அதை விட கண் மட்டும் தானே கண் ஒளியும் மட்டும் தானே வந்து அதை பார்க்க இயலாது சூரிய ஒளியின் துணை கொண்டு தான் அது ஒரு பொருளை பார்ப்பது போல இந்த உயிர்களானது இறைவனின் ஞாயிறு ஞாயிறு என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனின் துணை கொண்டு அனைத்தையும் பார்க்க முடியும் ஈண்டிய பெரும்பெயர் கடவுளின் கண்டு கண்ணிருள் தீர்ந்து அப்போ இறைவன் வந்து இந்த ஆன்மாக்கள் இந்த உலகத்தையெல்லாம் படைச்சு அது அதோடைய ஆணவமலத்தை ஆணவமலம் மறைப்பை போக்குவதற்காக 
இந்த முப்பத்தி ஆறு கருவிகளை கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக்கி அப்புறம் அதுக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுத்து பக்குவப்படுத்தி பக்குவம் அந்த காலத்தை குருவாக எழுந்தருளி அவர் அந்த கண் இருளை தீர்க்கிறார் அப்போ கண் இருள் தீர்ந்து அருந்துயர் குரம்பையின் ஆன்மா அடி இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் இந்த அருந்து அருந்துயர்னா குரம்பைனா உடம்பு இந்த உடம்பை வைத்து கொண்டு நம்ம படுற கஷ்டம் எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இறைவனை ஆன்மா நாடி இந்த ஆன்மாவானது இறைவனை தேடி தே செல்ல வேண்டும் மயர் வர மயர்வு அற மயர்வுனா மயக்கம் அற சந்தேகம் வந்து தீர் தீர்ப்பது போல் நந்தி முனிகணைத்து அளித்த அதாவது நந்தியம்பெருமானுக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை தீர்ப்பதற்காக இறைவன் உபதேசம் செய்த செய்தார் இல்லையா அப்புறம் அந்த நந்தியம்பெருமானும் அவங்க கூட இருக்கிற நாலு பேரும் முனிகணத்து அவர் உபதேசம் செய்த கால காரணத்தினாலே அவருக்கு அந்த சந்தேகமானது நீங்கியது உயர் சிவஞான போதம் உரைத்தோன் அப்போ சிவஞான போதம் யார் வந்திருக்கா சுவாமி இறை இறைவன் சிவஞான போதத்தை இந்த நந்தியம்பெருமானுக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறார் அந் இப்படி உபதேசம் செய்யப்பட்ட வழி வழி வந்த குரு வழியாக வந்த சிவஞான போதம் பெண்ணை புனல் சூழ் வெண்ணெய் சுவேதனன் பெண்ணை ஆற்றின் கரையில் சூ சூழ்ந்து பெண்ணை புனல் பெண்ணை நீர் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய திருவெண்ணெய் நல்லூர் சுவேதனன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெய்கண்டார் என்று சொல்லக்கூடிய சுவேதனன் அவருடைய இயற்பெயர் சுவேதனன் பொய்கண்டு அகன்று மெய்கண்ட தேவன் அதாவது அவருக்கு பொய் எது மெய் எது என்று அவருக்கு உணர்ந்து பொய்யை அகற்றி மெய்யை கண்ட தேவன் அவர் தான் வந்து சுவேதனன் என்று சொல்லக்கூடிய மெய்கண்டார் பவனணி வன்பகை கடந்த பவ அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய பிணி அவன் அவ நன் பகை அப்படின்னா பகைனா ரொம்ப பகைவன் கொடுமையான பகைவன் வலிமையான பகைவன் அப்படின்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு வந்து நம்மளுக்கு வலிமையான பகைவனாக இருக்கிறது பெரிய துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை கடந்த தவர் தவமுடையவர்கள் அடிபுனைந்த தலைமையோனே அப்படின்னா தவமுடையவர்கள் பெரியோர்கள் அவர்கள் திருவடியை திரு திருவடியில் சூட்டி கொண்டாடும் தலைவனாக இருப்பவனே அப்படின்னு வந்து இந்த சிவஞான புதத்துக்கு பாயிரம் சொல்கிறது இந்த ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் நான் வந்து பின்னாடி இந்த பத உரை என்று சொல்லக்கூடிய உரை நான் ரெண்டு ரெண்டு தகடில் கொடுத்துருக்குறேன் இதை நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க திருப்பி படித்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிதாக புரியும் ஆகவே இந்த இதோட வந்து நான் வந்து இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன் இதோட இந்த அடிப்படை வகுப்பானது நிறைவு பெறுகிறது அடுத்து வந்து நம்ம அடுத்த தொகுப்புக்கு தொகுப்பு வகுப்புகளுக்கு செல்வோம் அதோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் தொடர்ந்து சைவ சித்தாந்தத்தை சிந்தித்திருங்கள் என்னோட தொடர்ந்து பயணம் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு இதுவரை அனைத்து வகுப்புகளையும் பொறுமையாக கேட்டு சிந்தித்திருந்த உங்களுக்கு உங்கள் திருவடிகளை வணங்கி மகிழ்ந்து வணங்கி சிவபெருமானிடம் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல செல்வங்களும் அனைத்து நலன்களும் நலங்களும் பெற்று நீடுழி வாழ வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்து கொண்டு இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி திருநாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் சிவாய நமன்